，林氏集团总裁林千叶半月前发生车祸，经抢救不幸成为植物人。据悉，林氏将会。我不嫁，和林千叶有婚约的，明明是顾云瑶，凭什么让我嫁？这个至死亲妈的孽障，你纯凭什么？不是的，我给妈妈配的药没有任何问题，是。这还想狡辩？是你亲生配的药。像你这种过街老鼠，要是云瑶替你求情，你以为你能毁得了秦朝？你要是不嫁，你就有多远给我滚多远！爸，我也是你的女儿呀。我有男朋友的，少少泽，少泽他是不会让我嫁的。你早就不是个处了，桂西。你还好意思勾搭少泽？你怎么这么不要脸呢？家里有问题那一夜，是你给我喝的酒。够了！你不知廉耻，去酒店和男人私混，还想栽赃陷害你的妹妹。少泽，你不会是真的想帮顾云溪吧？帮他？那个破鞋我看他一眼都嫌脏。少泽，我脏了，我们分开吧。真的吗？当然是真的。你放心吧，我绝对不会让任何人对你说三道四的。顾云溪到死都不会想明白，当初是我给他妈妈下了药，他妈妈才死。那还不是我妈呀？嗯，他那种烂货，活该被人利用个满目。等林清叶死了，我就利用他。霸占林家的家产，就像当时骗他妈妈的那一样。妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，少泽，他们说是我害死了妈妈，还逼我交出。你新完的药方，可我真的没有害死妈妈。但是现在顾妈妈在气头上，要不然你去乡下躲一躲。那个药方，你就交给我，你放心，我绝对不会让任何人抢走它。好，我把药方交给你。我真的没有可以再相信的人了，有你真好。林少泽。我那么相信你，可你是为了药方，还联合顾云瑶害死我妈。药方没了，爱我的人是骗子。我不会再任由你们欺负我。我要抢回本该属于我的一切。好，我想好了，我嫁。<笑>好，这就对了嘛。林家马上来接亲了。你好好准备一下，嫁过去
，就给我安安分分的，敢给顾家惹麻烦，我饶不了你。嘉靖林家是你的福气，你可要好好服侍你的那个中官老君呀！云仙，你别怕，我一定会把你从他手里救出来。等他一死，我回去娶你。从今天起，我就是林太太了。我要替妈妈报仇，让这对狗男女付出代价。可惜，那个能在星辰呼风唤雨的男人活不了多久了。我只想借林夫人的身份报复那对狗男女，照顾你一下，就当作为回报。林千叶，你醒了！三爷病危了，你对三爷干了什么？你对三爷干了什么？我，我什么都没做，刚刚。住口！别在这里影响治疗。陈医生，三爷就交给你了。他刚刚好像恢复意识了。周主任，这女人太吵了，把她弄死。你出去，三爷要是出了什么事儿，林家饶不了你。啊、快走吧。他明明已经恢复意识了，怎么又会病危了呀？林心，你们来送什么？我三叔病重，我当然是来送药的。姐姐。你害死了自己的亲妈，现在又克死了自己的丈夫，你这个扫把星，怎么到哪都能招灾呢？不要，云溪，你也不必太过自责。我三叔他本就病重了，但是如果他出问题的话，咱们俩之间……你放尊重点。莫少，你可算来了，给你把药带来了。陈医生。我三叔的病怎么样了？二少，三爷现在病情非常危急，就等您的药了。陈医生，请您呢，一定要救好我三叔。哎，不可以用这个，这个会要了他的命的。一个什么都不懂的女人，还敢质疑我的医术？陈医生。他懂得可多了呢，两年前还亲手害死了自己的亲妈呢。哦，你就是顾家的那个庸医啊？这可是我亲自研究的特效药，整个星辰只有我能救三爷。如果你再这样拦着我，你就等着给三爷收尸吧。林夕，咱们还是别闹了，就三叔要钱啊。放开我！不要！你你干了什么？这是唯一的特效药，你要害死三爷吗？他已经恢复意识了，这药这药刺激大脑，会让他脑死亡的。胡说！刚才我检查过三爷，三爷根本没有醒。不是的，他别解释了。你这个害死三爷的凶手，下局到了。不要放开我，我也能救他，我也是医生，我真的是医生。够了，你有完没完？陆助理，这么大火气干嘛呀？云溪他的医术呢是家传的，他想治，你就让他治。上次你干什么？二少，你什么意思？这个女人分明就是想害三爷。陆助理，三叔昏迷之后呢，无论是公司还是家里的事情，都由我在负责。我做什么决定，轮得到你来质疑吗？让他治。云溪啊，机会我都帮你争取到了，就争气。姐姐，你可想好了？
。要是你没治好三爷，你当杀人凶手不要紧，可别来问了顾家。我既然已经嫁了过来，就不再是顾家的人了。给我一晚上时间，明天早上七点，治不好，任由你们林家处置。你干嘛让他治呀？你好，他有几斤几两，你不清楚吗？药水被他摔了，但是今天总要找个人要林千叶的命，不是吗？也是，他不自量力的进去，等林千叶一死，他就是杀人凶手吧？<笑>再给我一点时间，我一定会救醒你。但你自己也要有求生的意志力，你也不想林少泽抢走你的一切，我也不想新婚夜就做寡妇，你一定要醒过来。少泽，顾云溪怎么还不出来呀、啊？难道？肯定是救不活林千叶，怕的要死，不敢出来。他那个废物蠢货，你还不知道呀？一点本事没有，就会。像他这种脏货，只会招人烦。现在好了，刚进门就要当寡妇，还得把自己的命搭上去。时间不早了，我进去看看。你去干什么呀？要不我陪你一起去？雨瑶，事关林千叶，我还是自己去确认一下比较好。乖乖，等我回来。你来干什么？李希，快到时间了，我三叔他眼看是救不活了。这样，你主动去认个错，我再帮你求求情，林家不会要你的命的。林少泽，你不就是想借我的手杀了林千叶吗？这林希，我怎么会害你？你想想，整个新城，整个新城有谁比我更爱你啊？我连你不清白我都不介意，我怎么可能害你呢，云溪？林少泽，你别装了，你和顾云瑶的对话我全部都听见了。你爱我，别侮辱“爱”这个词了。原来是你都听见了呀！我说你怎么跟以前不一样，云溪？既然你都听见了，那你不应该更乖吗？他马上就死了，没有人能保护你。这顾云溪，你是给脸不要脸，老子愿意杀你！但是看你还有几分姿色，别！林姐现在还没有死，你滚出去！有什么区别吗？早一天晚一天罢了，你想想，顾云溪，我是为你好。你死了，你妈妈留给你的公司就被顾云瑶霸占了，他有可能连你母亲的墓都给你掘了啊！你混蛋我是在救你的命呀！我是在救你的命呀！你给我生个孩子，就说是他的，然后正大光明继承林家的产业，怎么样？怎么样？你以为林家的人都是傻子吗？就你这种下作手段，是不会得逞的。那你以为？他是怎么变成植物人的呀？啊？什么意思？
什么意思？我告诉你，上次的车祸，还有这次的病危，你不会以为都是个巧合吧？你老实一点，我看你有几分姿色，我留你一条命，给我做情妇怎么样啊？难道一切真的就要毁在今天吗？我还没有报仇，林千叶，你快醒醒！快醒醒！过来扶我。你醒了。嗯。你是谁？呃，我姓顾，是你的新娘。老夫人召集抱孙子，已经给您和云荣制药的顾小姐订了婚事。对了，老夫人现在还病着，这样是不是不太好啊？哎，三爷，顾家人，我还没有结婚的打算。不过你救了我，有什么要求尽管提。我没有任何要求，我只想做林夫人。想做林夫人？你到底有什么目的？他说的话我全都听到了。你们是什么关系？我，四，三爷，这么激动？难道林千叶死了、啊？太好了，终于死了。那少泽，岂不是能继承林氏了？三爷，陆助理，哎，什么事啊？站住！怎么了？顾云瑶小姐，麻烦您在外面等一下。三爷，您终于醒了。顾雨欣，你怎么还有胆子在这儿？怎么了？他不是救了我吗？三爷，您有所不知，这顾云熙是 T 家，外面的顾云瑶小姐才是老夫人指定的顾小姐。屁家，你们顾家好大的胆子！而且屁家的你，还跟林少泽有关系。我也是被逼的，我可以解释，我可以解释这项链哪来的？这是我母亲留给我的，我好不容易才修好的。两年前，八月十六号，你是不是在广丰酒店？我没去过。他为什么会这么晚？难道他也听说了那晚的事？我多希望我真的没去过。你真的没去过？真的没去过。嗯。三爷，二少受伤了，要不要送医院？我昏迷这半个月，林少泽表现的怎么样？他一直勤勤恳恳的，公司高管都说他收心了，而且他们说他越来越像三爷了。哼，忍了这么多年，终于想翻身了。三爷，您的意思是？车祸这件事情，多半就是林少泽干的，不过就凭他，还没有这个胆子。去查查他巴结了谁，暂时别让别人知道我醒了。是三爷，那他和顾家怎么处置？留下我，我能帮你治病，还能帮你隐瞒。我只要林夫人这个身份，其他的我什么都不要。真的，其他什么都不要。我，我只想留在林家，等治好了你，我们立马离婚。先把外面的人解决了。看你表现！我刚嫁过来，别说外面那些人了，这个家里根本就没有人把我当回事。既然带上了这个，就是我的女人。这个家里，你说了算。三爷
，顾家就是骗子，这婚事咱不能这么认了。你听他的就是了。是。至于能不能担得起林夫人这个身份，就看你自己的了。那天晚上明明就是你，为什么不承认？救了我两次，我可以给你更多。可不仅是林夫人的身份。少泽，少泽，醒醒！你怎么了？助理是三爷的私人特助，是你想开就能开的。再说了，你一个变态对我动手动脚的，他打你，怎么了？不可能，你一个破鞋，少泽怎么可能看得上你？就是，像你这种脏货，上杆子给我，我也嫌脏<咳>。你敢打我？我是你三婶，教训你怎么了？三婶，你都快成寡妇了。还在这摆谱！我告诉你，等他一死，这……关系你疯了！你别把少泽打成这样，我要给你拼命！我给你疯子！你们那这是什么地方？姓陆的，他还没死呢，你就开始帮着外人了是吧？这里是三爷的宅邸，夫人嫁到这儿就是这个家的女主人，我只是做了我该做的。顾云溪，我怎么不知道你这么快把他的手买了？好。我先去看看三叔，回来收拾你。二少，您恐怕不能去。怎么？知道怕了？姓陆的，你跟了他这么多年，怎么就眼瞎跟顾云溪勾搭上了？不过别急，等我三叔死了，你也要一起完蛋。谁告诉你三爷要死了？你什么意思？三爷的情况已经稳定了。陈医生，解释一下你昨晚的药。稳定了？怎么就会稳定了呢？我、我、我、我昨天晚上的药没有问题。要不是你,你打扰我治疗，我早就把三爷治醒了。对，都怪你，都怪你在阻碍我治疗。哦，你是说我耽误你的治疗？你确定那药正常应用了，不会脑死亡吗？不会，那是我自己亲手调的特效药，不会有问题。正好，我手里呢还剩一些药，既然你这么说，那你就自己试试。三叔，你想让你全家都给你陪葬是吧？就死死死了！顾云溪，就就算陈医生害了三爷，你你你报警就是了。只要徐谋杀，我要报警，我要报警。你只要是徐谋杀，我要报警，我要报警。你别拦着他呀，正好让警察同志来看看，这里不仅有人要蓄意谋害林三爷，还有人威逼他人替嫁骗婚。这个杀人犯，你得意什么？我杀谁了？他吗？我我我不知道，我不知道，我我不知道。药早就没了，打了针葡萄糖而已。要不是他做贼心虚，怎么会吓得昏死过去？又没了，那就是证据。
。夫人，这个人怎么处置？依我看，取消他的行医资格，直接赶出新城。三婶，您觉得一下如何？好，那这件事就交给你去办。三婶，您放心。<笑>定会让他付出代价。三婶，那我就不打扰您和三叔休息了。我不想死，我我不想，我不想死。陆助理，我下午要回云荣制药，帮我准备一下。那是爸爸和我的公司，你凭什么回去？那是爸爸和我的公司，你凭什么？你们的公司，云荣制药是我妈妈创立的。研发部经理是我妈妈留给我的职位，你只是代理，难道想一辈子都霸着吗？少泽，我，你有意见？这是你们公司的事儿，我能有什么意见？没有意见就好，我要休息了，你们走吧。你要，走吧。陈医生害了三爷，怎么随随便便交给林少泽处置？他们像是一伙的。药没了，我们没有证据了。明显三爷是不想打草惊蛇，而且陈医生落在林少泽手里只会更惨，就当是给三爷出口气了吧。明明就是办不好事儿，还找理由。我姓陈的，给我处理干净。就这样。贱人顾云溪，想回公司，简直是做梦。少泽，他要回去，你怎么不拦着呀？你不会真看上他了吧？怎么会呢？有你这样的美人陪在我身边，我怎么会相信那个村姑呢？那怎么办嘛？咱们难道就真的让他回公司吗？裴总下个月就要来新城了，你花了两年时间都没有做出成绩，我想着让顾云溪进研发部试试，也得赶快。什么意思？你觉得我不如他？怎么可能呢？我想着不想让你太累，而且顾云溪是个蠢货，他研制出来了，反倒比你省事省事。我肯定能研制出来的。我相信你，但是。不管是谁研制出来，我们真的需要尽快做出一些。那是裴老太太救命的药，如果有了京城裴氏的支持，就算他年轻一些，我也能顺利拿下董事长。我有点事，去接人。哎，顾云溪，你个贱人，竟然勾引少泽都帮你说话！死的，我也不会让你和我抢少泽的。解决了。嗯，谢谢你让卢助理帮我说话。谢谢他，他不过是尽他的本分而已。谢谢你让他帮我。我刚刚跟你说的，你考虑的怎么样了？什么？我们的合作。我帮你摁啊！你会舒服吗？嗯。那我刚刚说的，你嫁过来的目的到底是什么？我……你可以不说，但我从不跟遮遮掩掩的人合作。两年前，顾云瑶亲手害死了我的母亲。我想要为我妈妈报仇，就必须得先有个在新城的身份。顾云瑶是你妹妹，她是私生女。五年前，她被带回顾家，我妈妈一直都对她很好。可是，轻、呃、点、啊。对不起，我不是故意的。顾家的事我会自己解决。等你病好了，我们立马就离婚。手法不错，跟谁学的？你，我是自通的。他不信我，算了，只要让我继续留在林家就行，我一定会说服他。那天晚上。
晚上明明就是他，为什么不承认，还急着撇清关系？难道是看不上我？云荣之要是我母亲一手创立的，我一定要夺回来。我不仅要进到研发部，还要找到当年顾云瑶偷换要害我母亲的证据。云溪，这是云瑶的办公室，你来干什么？回来任职啊。研发部经理是妈妈留给我的永久职位，总不好一直让不三不四的人代理。什么代理啊？这职位是爸爸给我的，是公司的决定。你现在回来是在质疑爸爸和公司的决定吗？你这个不孝女！当初你把你妈害死，搞得云庸之要名声是一落千丈。要不是我和云瑶苦苦撑着，公司早就破产。你现在想回来就回来，你想得美！我警告你。我绝对不会允许你这个老鼠屎再来搞破坏。顾云溪，你真以为你嫁进了林家，说话就这么有底气呢？你是在跟谁摆架子呢？林千叶，就快死，你还在这说？我警告你，顾云溪，我绝不允许你再败坏公司的名声。我败坏名声？你又好到哪里去了呢？你现在拥有的一切都是我妈赚的，你不知感恩，还背着我妈和别的女人鬼混，还轮不到你来教训老子！别生气，顾云溪，你敢这么跟爸爸说话，你疯了！滚！拿不回职位，我是不会走的。我看你就是欠揍，就欠揍！我不会再任由你打我了。这里是公司，我们谈的是公事。顾总要是拿不定主意的话，可以让公司其他股东来定夺。你好，你想回来也行，去人事部当个经理吧。爸爸，他当人事部经理，那岂不是跟我平起平坐了？我不，他好歹是你姐姐嘛，就是让着他点。好，我不需要他让，除了研发，我哪里也不去。你这个贱丫头，不知道好歹。研发部是云阳的地盘。他可是新城知名的制药师，云荣制药就靠着他这个招牌撑着。你呢，一个害死过人的，想去研发部？你想让云荣制药死吗？顾云溪，你口口声声的说孝顺，就这么败坏你妈留下来的这点东西啊？你妈在天之灵要是知道，该有多气呀、啊！我妈妈要是有在天之灵，第一个收拾的就是你。想挨打？这是我妈妈在世时的决定。你们没资格否定。你这个畜生，还想拿你妈来压我？好，你想进也可以，不过我有个条件。什么条件？爸，顾云溪，研发部是云荣制药的核心，不是什么阿狗阿猫就能进。你要想进，总得有点说服力吧？这样，我们和元兴集团有笔五百万的账，你去追回来。追债。怎么，连这点事儿都办不好，就想回公司？好，我会去办到的。线下研发部正在研制新药，急需这笔五百万，你只有三天时间，要不回来，就不要提回公司的事儿。好。哎，爸，你怎么能让他回来呢？容您死后，公司那几个老顽固就喜欢和我作对。我不松口，难道看着他们把顾云溪抬回来？那那万一顾云溪把账要回来怎么办？我不想，这研发部是我的，我谁都不给让。<笑>你放心吧，元兴集团那个徐总是出了名的刻薄，连我的面子都不给。他最恨顾云溪这种庸医了，怎么可能把钱给他？那他岂不是？当然是滚了，我怎么能可能看着他进来和你抢？你才是我顾荣唯一的掌上明珠，爸，我就知道你是最好的。站住！三爷，你怎么在这儿？这是我家，我不在这儿在哪？怎么这么晚才回来？回来？我去处理了点私事，抱歉，忘了治疗时间了。我这就给你针灸，你快把上衣脱了。趁我昏迷的时候，脱我衣服不是很利落吗？呃，你怎么知道？卧室里有监控。什么人会在卧室里装监控？你自己脱
，我头疼，脱不了。头疼跟脱衣服有什么关系？时间来不及了，别耽误治疗。挨打了？是谁干的？顾云溪，你现在是林夫人，手上戴的是林家的婚戒，在外面不该任人欺负。你是怕我在外面给林家惹事？我没有这个意思。那是什么意思？你放心，我很懂分寸的，我绝对不会在外面给林家惹事的。合作的事情，你就再考虑考虑吧。你脑袋里就只有合作吗？不然呢？你要是还不放心，我们可以签约。等我治好你之后就离婚。我我绝对不就闭嘴，针灸吧，我待会还有事。就这么不想跟我合作吗？不肯承认两年前的事，刚结婚就念着离婚，难道就一点也不在意我？我有这么差吗？你好，我是云龙制药的顾云溪，我想问，不好意思，顾小姐，我们徐总说了不会见云龙制药的人，更不会见你。来人，把顾小姐赶出去。哎，等等。电话不接，人也不接。徐总不是我母亲的雇佣吗？为什么这么排斥我？三爷，您这两天让我调查顾云夫人的行踪，她这几天一直去元兴集团，而且每次都被拒之门外。元兴集团，就是之前那个一直求着和临时合作的小公司。是的，三爷。他去那儿干什么？好像是去要账的。帮我安排一下，今天就可以和元兴集团签约，不过要徐总亲自来。啊，三爷，您这是打算帮顾云溪？恕我直言，顾家让他来替嫁，除了羞辱您，肯定另有所图。您不能被他迷惑了呀。帮他？我不过是正常处理公司业务罢了。可您明明是要拒绝合作的。这次还让徐总亲自来，这我这就去办。三爷一向英明，怎么会？不行，我不能让这个女人把三爷给迷惑了。顾云溪，今天可是最后一天，你要是追不回来，可别怪我心狠，云荣制药可就和你没关系了。不劳你操心了。你这个不孝女，你怎么跟我说话的？你，我怎么会有这样看我笑话的父亲？不过，从你让我替嫁那天起，我就没有爸爸了。顾小姐，怎么了？我想说的是，我们三爷根本就没有结婚的打算。这新城这么多千金名媛都围着他转，三爷可是连看都不看。更不会看上你这样，所以，请你也不要多想，尽职尽责的完成任务，治好三爷的病。是林千叶派他来警告我的吗？不就耽误了一次吗？怎么就没尽职尽责了？啊、林夫人这么快就学会投怀送抱了？对不起，我不是故意的。你就这么不愿意让我碰你吗？嗯、呃，快去针灸吧，我一会儿还要试。你忙什么事呢？就算是说了，林千也不会帮我，还是尽快照完针再去找徐总吧。嗯，没事。今天先不针灸了，我带你去个地方。什么地方？去了就知道。呃，等等，你这样怎么出去啊？这个就不劳夫人费心了。林先生
，你有什么事吗？我还有点忙，要不我们先回去针灸吧，要不然我……安分点。徐总，小月，妈妈今天会见一个很重要的人，一会儿带你去游乐场啊。徐总，我是顾云溪，终于见到你了。你怎么会在这儿？你还是赶紧滚吧！你还是赶紧滚吧！徐总，我是来跟您谈羽绒制药那笔款项的。我知道你们的来意，你们羽绒制药卖给我的药是次品，和荣锦在世的时候完全不一样。还有你，这个用错药害死自己母亲的杀人凶手。别说医生了，你连做人都不配。你嘴巴最好放干净点。你又是什么人，敢这么跟我说话？哎，徐总，你听我解释。还有什么好解释的？我本来想就这么算了，可是没想到顾荣竟然派你这么个杀人凶手来，我会起诉你们羽绒制药的。你们还是赶紧滚吧。哎，徐总，那批药质量是不如从前，但也不能算诈骗，你不能起诉啊。我叫你们滚。别耽误我见重要的人。不听解释还动手，这就是你们元兴集团对待合作者的态度吗？一个助理还敢对我指指点点？好，你们不滚是吧？我叫人帮你们滚，保安。哼、嗯，哼、嗯，你知道这个酒店是谁的产业吗？在这里动手，你活得不耐烦了。去叫你的经理来。林千叶。这酒店是谁的产业？你猜。我们还是快走吧，别耽误了治疗。你这是关心我？徐总，实在不好意思，我晚点再来拜访您。有的事想走，没那么容易。陆助理，没想到劳您大驾，早知道这样，就该我去领事的。徐总客气了，我来早了。啊不，您来的正是时候。这两个人在您酒店闹事，还动手打伤了保安，你看这事儿该怎么处理？我处理他，把闹事给我抓起来！抓什么抓？滚蛋！顾助理，您这是做什么？这两个人……你也闭嘴！我看徐总要跟这两个人有要事商量，签约的事儿，等一会儿吧。我和这个卖假药的杀人凶手没什么好谈的。徐总，产品我们会进行调整，看在这么多年合作的份上，你就再给我们一次机会吧。哎，发布能调整出什么来？我没工夫和你们耗。徐总，如果我能保证下一批药品不是残次品，甚至能更好呢？别说你这个臭名昭著的庸医了，就算他顾荣亲自来担保，我也不信。如果我替他担保呢？你担保？你又算哪根葱？连面具都不敢摘下来，还在这里大放厥词？林林总，您不是刚才是我有眼不识泰山，没认出您，请您不要见怪。现在我可以替我夫人做担保了吗？原来顾云溪嫁进您家的传闻是真的，可既然林总发话了，我答应便是。那贷款？我回去就让财务处理。谢谢徐总，我会尽快让公司把新货的样品送到元兴集团的。我是看在林总的面子上，至于原用制药，还有你，你们是要遭报应的。小云，怎么哮喘又发作了？这药怎么不管用啊？小云，你坚持一下，帮我叫救护车。现在叫救护车已经来不及了，我可以救他。我可以救他。你别过来！你连亲妈都敢害死，现在还敢害死小瑞？小瑞的病可是连新城的专家医生都治不好，就凭你？妈妈说过，不能见死不救的。你干什么？来人呐，杀人了！你好狠的心，你个恶魔竟然招了个孩子！三爷，三爷，我求求你救救他，让我打死这个女的！
个杀人犯，竟然把我的孩子害成这样！我要你的命啊！小瑞，你个贱人，我要你个杀人犯命啊！住手！没事吧？这个处方拿去给小瑞连喝一个月，他的病就能彻底根治。小瑞的病情特殊，我寻遍了神医也没治好。你年纪轻轻，才治过几个人，就夸下如此海口。既然人家不领你的情，就别操这么闲心了，赶紧回家给我治疗。顾医生总不能不管自己救醒的病人吧？可是小蕊，听我的，好好走路。洪总是他救醒的。顾医生，顾医生，请等一下。徐总，还有什么事吗？刚才是我态度不好，你救了小瑞，我该谢谢你。徐总客气了，医者本分，况且。母亲在世的时候，我和他一起研究过小瑞的病情。这个药方有一半是他写的，我做了完善。洪金塔，妈妈的医术闻名星城，治好小瑞一直是他的心愿。希望徐总不要因为我耽误了小瑞的治疗。啊，对了，今天三爷醒了的事情，希望徐总不要说出去。请林总放心，我是不会说的。徐总今天来是为了和林氏签约的，是你帮我把他约出来的。把他约出来的。没错，怎么了？那这样会暴露你的身份，岂不是对你很不利？那也要，那也要看是为谁暴露。那也要看是为谁暴露了。为了我就可以吗？可你好了，赶紧回去治疗吧，别耽误了，走。顾云溪，在我面前装真烈，跑出来勾三搭四是。爸，今天就是截止日期了，顾云溪还不来，不会是不敢来了吧？肯定了，那个姓徐的，就是茅坑里的石头，是又臭又硬。他顾云溪要是能把钱要回来，我把脑袋砍，让他当球踢。哟，还真敢来。赶紧滚出去！公司不欢迎你这种连账都要不回来的废物。来人啊！快把这个废物给我赶出去！慢着，谁说我没有追回账目了？就你！别以为我不知道啊！你连徐总的面都没见着呢。哎，顾云溪，你说你的新城就像过街老鼠一样，我要是你啊，早就去死了。没错，云瑶说的对，赶紧滚吧！我也不想让人知道我还有你这么一个女儿。哎，爸，你知道吗？她的老公啊，也快死了。真是晦气！我老公还没死呢，轮得到你在这指指点点？爸，畜生！赵某，我追回来了。徐总不仅支付了款项，还跟公司续了约。这是元兴集团刚刚送过来的。这怎么可能？怎么会？这姓徐的连我的面子都不给，怎么可能？这徐总怎么跟顾云溪合作？你贱人，你到底做了什么？我做了什么，与你无关。这份合同足以证明，我能回研发部了。至于你这个代理，也该滚了。就像你是个私生女一样，永远都登不上台面，懂吗？顾云溪，你嘴巴给我放干净点！我没空在这里看你们演父女情深，我只是来通知你们说话算话。现在，从我的办公室里滚出去！你，哎爸，你给我等着！妈妈。
我已经进了研发部。我一定会查清楚当年的真相，也一定会做出宁心丸，给林千叶治病。贵姐，我没想到你这么快就落到我手上。你来干什么？干什么？我倒是要问问你，你这是在干什么？你怎么拍到的？我怎么拍到的？出去勾搭男人，被我发现了吧？我之前怎么没看出来你他娘的是个烂货呀？也对，之前你不是还在酒店跟别的男人鬼混的吗？这照片里的男人是……不就是你包养的小白脸吗？你是真有本事，嫁给我三叔，却拿我们刘家的钱出去包养年轻小白脸。你，你怎么去告诉林千叶啊？他现在可是个植物人，没过多久就要死了，我还会怕他呀？柯云熙，我还真没想到你这么不要脸，还要感谢你们让我提家，才能让我有林夫人这个身份。你少得意，柯云熙，就算我给不了三叔，我也能发到网上，到时候整个新城都会知道，你是个勾三搭四的婊子。怎么，知道怕了？知道怕了。你就把宁心丸给我，我就把照片删了，怎么样？宁心丸的制作药方不是已经给你了吗？怎么拿着药方做不出药？真是一群废物！怎么闹神呢？冰心，你就不怕我有备份？你备份了吗？我早知道备份一份了。就知道你没长脑子，林二少，你还有事吗？没事的话。赶紧去买个新手机吧！老子是少教训。放、啊、掉！古云溪，林剑，你又多一哨子！古云溪，你给我去！我，哨子，我不是故意的。麻烦两位，请滚出我的办公室。还有顾云瑶，你哪只眼睛看见我勾引他了？像林少泽这种货色。我压根儿就看不上，而且你应该管的是他为什么会出现在我的办公室里，要对我做不轨的事。不可能，少泽他根本就看不上。少泽，对吗？顾云溪，你三番四次勾引少泽，我饶不了你。小陈，今天晚上组织一个欢迎宴，对，就在公司。务必一定要让顾云溪出席。你干嘛一直看着我？你的头发乱了。不用了，我可以自己来的。你就那么……什么？没什么。对了。听陆助理说，今天晚上你要去欢迎宴。嗯、呃，对。时间不早了，我先走了。今天晚上可能会晚点回来。等等，你就这么去？不行吗？喂，让人送几件像样的衣服过来。哎呀，不用了，又不是什么正式场合，就是几个同事小聚一下。我多换上试试。这么多，全部都要试吗？动作快一点，你也不想迟到吧？嗯，换一件。这套你该满意了吧？过来。你干嘛？别动。好了。谢谢。都已经结婚了。你就这么排斥我碰你啊？不是的，我行了，拿着。
这是黑卡，这太贵重了。让你拿着就拿着，你现在是林家的人，出去别给我丢脸。林千叶，我不会拿你任何东西的，你放心。他是在拿黑卡试探我吗？还以为我对他另有所图。就这么急着和我撇清关系？顾总监，你穿这条裙子是新款吧？听说这条裙子上百万呢。不愧是顾总监，人长得漂亮，撑得起这个裙子。这个呀，是少泽送给我的。是林家的少吗？结婚了，是啊，少泽说了，要把全世界最好的送给我。抱歉，来晚了。顾总监，你穿着什么呀？怎么了？没穿对，早知道就不听林千叶的了。顾经理，你这是问林夏提新品吧？我只在凡上见过这个。听说是纯手工缝制，价值上亿呢。上亿？林千叶竟然送我这么贵重的？价值上亿？那肯定就是条假货啊！假货，你们还不知道吧？我姐姐她呀，虽然嫁给了林家，但是老公是个植物人，怎么可能有钱买这么贵的裙子呢？你又想挨打了？怎么，连实话都不认说了？三爷没洗，你一个村姑，怎么可能穿得起上亿的裙子？除非呀、啊。除非呀、啊，你又像两年前一样出去被人鬼混了。只可惜，还是条假货。姐姐，你可真廉价呀！就你也配碰我的裙子？这裙子国内没有，应该不会是假货。就你张嘴啊！滚瑶，你自己没眼光，还要怪别人啊？你。我不是故意的，你就是故意的，顾云瑶。这么多年过去了，你的手段还是这么下贱，赔我。好啊，反正你这个也是假货，赔你一百了。哎呀，看你这个生气的样子啊，赔你两百，够吗？不好意思啊，我也说话了。你知道这瓶酒多少钱吗？一瓶三百万。今天这酒，你不想出也得出了。这么贵？你是故意的。我点这酒是想大家喝的高兴。既然被你全泼了，那你就得给大家再点一瓶。还是说堂堂林夫人连瓶酒钱都付不起啊？这样吧，你。下跪磕头认错，把酒舔干净了，然后这酒钱可以不用付了。你，我怎么了？还是说你不想下跪认错？那你可以把酒钱付了，只要你有钱付，我认你付。你好，请把酒钱付一下。姐姐，要么下跪，要么付钱，你选。你不想选的话，帮你，喂，放开我！你怎么来了？我不是说了吗？我的女人，不能没别人欺负。你是谁？你也配知道我的身份？我知道了，你配就是顾云溪的小白脸吧？是又怎么样？那你就把钱付啊！还是说你们两个都付不起三百万呀？拿不出的话。就给我跪下磕头道歉，然后把酒舔干净。那我要是拿得出来呢？拿得出的话，这酒我认你付。不过是一瓶三百万的酒，还装起来了？你不就是顾云溪的小白脸吗？别装了，这三百万你一辈子都挣不到。把你们这最贵的酒拿来。是那瓶一千万的吗？才一千万，也行，去拿吧。是，让你拿你就拿。这位啊，可是林三爷的夫人啊，他要是敢赖账，我替你报警，绝不给你。看看
到底是不是？太贵了，你想做什么？别管，我不会看着我的女人被别人欺负的。你好，先生，这是您要的一千万的酒。打开。你还真的打开呀、啊？大家看看啊，这酒可是他打。闭嘴，过早。你敢这么跟我说话？你知道我是谁吗？我可是林家二少爷未婚妻，未来的女子。那又怎么样？我现在就只看到了一个蠢货。破。你敢？你愣是干嘛？问他要钱吗？小白脸哪来的钱？这位先生，够吗？啊，黑卡啊，够的，够的，够的。竟然有黑卡！喝吧，林夕，你敢？这可是一千万的酒，你不配！我林夕，我，我林夕，我，怎么，还没有被泼够啊？你怎么来了？谁让你不收我的卡？你是在关心我？我是怕你给林家丢脸。哦，你送我这么贵重的礼物，我还把它弄脏了，对不起。没事，脏了就不要了，以后我送你更好的。以后？还能有以后？还是过一期。那我老大他接着电话，我竟然没有黑卡，他这么昂贵的天子，我要让你被毁，我要让你滚出林家。多叫几个人过来。我先去卫生间清洗下裙子。嗯，你要等我吗？怎么，就这么想和我在一起啊，林夫人？我才没有呢。去吧，我先和陆助理说些事情。林千玉他为什么对我这么好？可是，算了，他怎么可能会喜欢我？更何况，我是一个被糟蹋过的人。你们想干什么？来这里当然是想干点有趣的事儿。放开我！放开我！救命、啊！<笑>不要！别过来！敢动手？我看你是欠收拾。妈的，给老子等着！别过来！不要过来！林夕，别碰我！林夕，别怕，是我，是我，林千叶，是我不好，我不该丢下你一个人的。他们碰你了吗？没。乖，不哭了。嗯，笨，这个时候应该闭上眼睛才对。你要干什么？你你要干什么？谁让你哭的？现在不哭了？我先走了。还哭吗？还想被我亲啊？我不哭了。果然，亲了才管用。你别太过分了。如果林千叶知道两年前的事，肯定会嫌弃我，不会像现在这样为我出头了。他们没有碰你，为什么这么怕？我，只是胆子比较小罢了。有我在，你不要怕。你是林夫人，要用心诚的一切。嗯，不用胆子小。怎么，不想做林夫人？我们迟早是要离婚的。又是离婚，你这是怎么回事？刚才出去的那个混混，查清楚是谁干的
。是，走吧，回家。林千叶，林千叶，林千叶！你明知道三爷病着，还让他替你打架，害死了自己母亲还不够，你还打算害死三爷？三爷情况怎么样？还需要观察。我一定会把宁新文制作出来，让你好起来。到那个时候，我们就离婚。谁让你在这个节骨眼上去找他麻烦的？陆助理已经开始查了，要不是我拦得及时，你被查出来暴露，我怎么办呀？少泽，你竟然还对那个女人打我！明明是他先欺负我。我告诉你，你有时间跟他斗的话，不如好好想想怎么把宁心丸做出来。裴总马上就要来新城了，你别坏我的好事，听见了吧？我会做出来的，少泽。又怎么了？还有一件事儿，顾云熙那个贱货找了一个小白脸。什么？什么？他？就他那种烂货也能找到小白脸？我都跟你说了，他私生活特别混乱，这次肯定又是去卖了。而且那个小白脸特别有钱，还还戴了个面具。戴了面具？要不然？顾云熙怎么可能穿得起上衣的裙子？他还有一张黑卡呢、啊，不太对劲儿啊！你不信我？不是，整个新城只有一张黑卡，那就是林千叶的，其他人根本就没有。而且你刚刚说，他还戴着面具，一定是在掩饰什么。那你的意思是？林千叶有可能醒了。什么？这不行，我要去回林家看看。千叶，你快点醒来好不好？你要是再这样下去，就真的醒不过来了。你来干什么？滚！云溪，我想着咱们之间，不还有些情分在吗？我来找你的，是想跟你做个交易。我跟你之间没有什么交易好谈。西，看在往日的情分上，你也不应该这么绝情吧？好，那我就有话直说了。我需要你帮我做零新闻。你让顾云瑶帮你做不就好了吗？我就知道你还在吃他的醋。我心里也是有你的，云溪。等林千叶死了，咱们之间未必不能。滚出去，还是我叫人帮你滚。那咱们说正事，顾云溪，我知道你进研发部，是想调查你妈妈当年被害死的证据给他。顾云瑶当年趁你不在，往药里加了点东西，才导致了你妈妈的死。不过呀、啊，监控被删除了，但是，你手上也有证据。顾云瑶家的东西不好找，但是我有他的购药清单。这样，你帮我做宁新丸，我就把证据给你。我不但给你证据，我还帮你报仇。然后呢？然后我还娶你。宁星草新城只有一颗，就在顾云瑶那儿。你不用担心，我给你。好，我答应你。但是宁星草，你务必得给我。当然了，我就知道，我就知道我们云溪最好了，对不对？你放尊重点，你走吧。反正我也不急，等三叔死，你早晚都是我的。云溪啊，咱们现在都是合作关系了，应该送走吧。好。你醒了。没事吧？还有没有哪里感觉不舒服啊？你醒来就好。刚才是不是有人来过了？没有啊。要是林千叶知道了，肯定要误会，还是不告诉他了。你放心，我已经找到了治你的办法，你一定会好起来的。
，到时候我们就……到时候就离婚。行了，我知道了，出去吧。原来，你还是想离婚，是我不该自作多情喜欢你。不过你放心，我一定会拿到你一心草，做出你一心丸，作为我对你的报答。喵，尚泽，你好久都不来找我了，我好想你啊！哎，我们的婚事儿，我想。喵，你心草呢？给我。你突然要你心草干什么？郭云熙答应给我做出那些娃了，如果有他出手的话，我想着你不也能省钱吗？以后的事情不行，上次顾云熙是什么烂货，你不知道吗？他在公司的时候就没有做出来过，更何况他还去乡下待了两年。你把宁心草给他，这不是糟蹋吗？不行，我可以做出来的，上次你相信我吗？喂，宁心草准备好了吗？出来，见面我给你。好，我现在就过来。嗯，没什么，我有事出去一趟。去哪？嗯，公司有事找我。我先走了。原来瞒着我，是为了和林少泽见面。你就那么喜欢他吗？林心草呢？着什么急啊？我就知道你还喜欢我。你干什么？你放开我！林心，其实我，我等不到三叔死了，房间我已经开好了。只要你今天晚上伺候好我，不要说是林心草，就林夫人的位置，都是你的。你，你放开我！我当是谁呢？原来是个小白脸呀！我倒要看看你是谁呀！林少泽，林心草呢？我给顾云瑶了呀！你就这么护着这个小白脸是吧？还有你，脸都不露，你怎么当的小白脸？你知不知道，顾云熙当年是怎么听？你们敢打我？你知道老子是谁吗？今天就饶你一次！放手！你弄疼我了。这就是你说的回公司，来这里和林少泽见面。不要过来！别碰我！见过他之后，你不让我碰了。你别忘了，你是谁的夫人？不是的，我们迟早会离婚的。这就是你想要的，离了婚你就高兴了？是。既然从林少泽那里得不到药材，我可以自己想办法。可是，你新草该怎么办？喂，徐总，谢谢你帮我配齐了大部分药材。不客气，我也想看你把宁心丸做出来。自从你妈妈去世后，就再也没能做出这样的神药了。谢谢，桂西、啊，你看我手里拿的是什么？是你妈留下来的，你这辈子啊都想得到的宁心草。你想靠这个勾引住少泽呀？门都没有。你一个私生女拿我妈的东西那叫巧，懂吗？再说，你花两年时间都没制作出来，想要邀功不要紧，别打肿脸充胖子。你一个村姑看不起谁呢？等我做出了宁心丸，救出了裴家老太太，别说是新城了，就算是京都我也能横着走。去。原来林少泽要宁心丸，是为了勾搭裴家，对付林千叶吗？我要回去告诉他。林少泽，他我不想听
，你怎么会有宁心草？哪儿来的？这个可是京都李家的传家宝，你知道三爷费了多大功夫？谢谢啊。我只是想早点结束这段关系。顾云溪，不要难过，治好他，离开他，就是你该做的事情。原来是这样做的，那我也可以做。喂，林总，你在家吗？我有事。你叫我什么？呃，林三爷，我把宁西门做出来了。我现在没空，晚点再说吧。刚把宁西门做出来就想跟我离婚，就这么着急？三爷，京都裴家的裴宇今天晚上到的新城，是林少泽亲自接的机。原来。林少泽的背后是他，去查清楚，看他们到底想干什么。就这么讨厌我吗？算了，晚上再给他吧。哟，姐姐，大喇这脸不会是研究了一晚上都没做出来吧？我可不像你那么没有用。少泽已经带裴总和裴老太太在来的路上了。他知道我做出了宁心丸呀，说要风风光光把我娶进门呢。顾云瑶，宁心丸的制作流程复杂，稍不留神就会变成毒药。我劝你不要拿人命开玩笑，你做了才是毒药呢。你不信是吧？那我就亲眼让你看看我是怎么治好裴老太太。裴总，这个呢，就是宁心丸，云瑶做出来的，可以治老夫人的病。好。不愧是大名鼎鼎，云氏集团的顾总监。宁心丸这种溶解死了之后就失传的药，也能做出来。这位是啊，这位呀、啊，裴总，你有所不知，他就是顾云溪那个害死亲妈的人。他怎么能留在云荣集团呢？顾云溪非要死皮赖脸的待在这儿，我也没办法。裴总，您别介意，快给老夫人把这个宁心丸试下吧。等等，这个宁心丸不对劲，它和我母亲制作出来的颜色不一样，味道也……顾云溪，你个粗姑懂什么？你就是嫉妒我制出来了？你怎么这么恶毒啊？云溪，你最好把嘴给我闭上，否则我跟你没完。我好舒服呀，我感觉神清气爽。看见了吧，顾云溪，不是谁都想你这么肥。妈，裴老夫人中毒了，情况不太好。中毒？你居然敢害我妈！师傅，我我没有下毒的。走，求求我，求求我。林少泽，这事儿你也有份儿。这事儿跟我可没关系，要我也不知道是怎么。少泽，你怎么也……你这个女人，竟然敢造假要骗我，把她抓起来！怎么可能？我昨天看到桂英熙就是要做药的，好狠毒！我早都说过，这药不是谁都能做。裴少，裴老夫人的毒我能解。顾小姐，你真的能解吗？你只要能救我吗？什么条件我都答应你。林少泽手里有顾云瑶害死我母亲的证据，你让他给我。少泽，你竟然出卖我！林少泽，你最好交出来，不然我们就取消交易。对，别呀、啊，裴总，我交，我现在就交。少泽，你是跪给他们看的，对不对？你不害我的，在地上。<笑>说了让你把嘴闭上。大嫂，顾小姐，谢谢你
。裴总，我觉得这顾云溪既然做出了东西来，咱们不如让他交出来，这样等老夫人解了毒之后，身体也能康复，不是吗？我听说她嫁给了林千玉，你能让她交出来吗？裴总，如果这顾云溪不识好歹的话，咱们就给他点颜色瞧瞧，那个植物人还能来救他不成？二少不愧是干大事。哎，都这么晚了还不回来，难道又去找林少泽了？三爷，三爷，不好了，裴玉和林少泽把夫人给绑了，把宁心丸交出来。你给我宁心菜，我可以再给你做。不行，我妈等不了那么久，把你做好了交出来，否则看我怎么收。你恩将仇报，是我治好了你母亲。你，再要交出来，我让你知道什么叫真正的恩将仇。我不可能给你。你拦着我干什么？裴总，是这样，我觉得那么重要的东西，他肯定是随身带着。哎，别别别别，裴总，我不是这个意思。您，您有所不知，我跟这个顾云溪呢。我们俩之间有段缘分，是这样，要不您先出去，我保证给你送出来。行，就当是给你们福利了。啊、你先玩，我去看看我妈。您、哎、请。林少泽，你别过来！呸！都被绑了，还在这跟我犟，你不会是指望？今天你把老子伺候舒服了，我留着你。但凡你敢反抗我，你就别怪我不客气了。你别碰我，你别过来！云溪。还有哪里受伤了吗？快撤了！这是宁心丸。这是用你给我的宁心草做的，快撤了，要不然他们就会抢走了。所以这个药是给我的。我答应过会救你的。小心！我、啊，顾云溪，你他妈就是个破鞋！我告诉你，好，那你们两个今天谁也别走了。我要你们的命！你有这个本事吗？你算什么东西，敢跟我较小呀？知道我是谁，你知道这是谁的地盘吗？我只要一句话，我就能让你哭着滚出新城。上次我还没教训你，这次你自己送上来。林少泽，你确定要对我动手？你不过是一个没有实权的林家二少罢了，敢动手？我不只是让你滚出新城，更是死无葬身之地。你算什么东西、啊？林家二少，但是等家里那个植物人死了之后，老子就是林家的家主。那要是你的三叔不死呢？<笑>不可能！上次一场车祸没要他的命，那是他命大。我告诉你，他马上就要死了。至于你自己嘛，跪下给我道歉，乖一点。林家那么大，就算你三叔死了，你也没资格继承。怎么就变成林家家主了？好，既然你们快死了，我也让你们死个明白。裴总，知道这位是谁吗？京城裴家的总裁，裴玉。他是谁？他呀，他就是顾云溪勾搭的小白脸，宁心丸吧。宁心丸就被这个小白脸给吃了。这个小白脸敢吃我的宁心丸，你不要命了？我想的是，他连脸都不敢露。咱们先把他解决了，再让顾云溪重新给咱们制作宁心丸，怎么样？你找死！所以是你们两个合作了。裴家有意思，裴家在京都红火了这么久，也是时候该凉了。哪来的小白脸？居然口出狂言，还想让裴家凉？那我就让你先凉。裴总
，你也不用生气。这顾云溪啊，就是个破鞋烂货。他不仅害死了他的亲妈，不知道跟多少男人鬼混过了。那就让他们知道知道，得罪裴家是什么下场。没错，到时候等我那个短命鬼三叔一死呀、啊，我就是林家的家主。到时候，无论是新城还是京都。谁能比得上咱们呀，裴总？还有你呀、啊，小白莲，现在给我跪下磕两个头认错，再让顾云溪这个烂货给我做零心丸。我呢，就好好考虑考虑，饶你们一命，怎么样？你确定？知道怕了，知道怕了就给我跪下。我是怕你不敢。你在说什么笑话呀？我不敢让你跪，你以为你是谁呀、啊？我三叔嘛，可惜呀、啊，我三叔马上就死了，他来不了。别跟他废话了，赶紧动手。我怕你后悔。得了吧，少在那吹了。今天我倒要看看你是谁。如果能让我害怕，我跪下滚你叫爷爷。怎么这么慢呀、啊？三三三爷。怎么会是你？我不来，怎么欣赏你们俩这出戏啊？三叔，三叔，您您您误会我了，我不不是，不是说不怕我吗？还想让我跪下？三叔，您真误会我了，我我啊对，我怀疑您是他勾引的小白脸，我怕他背叛您呀、啊，三叔。都到这个地步了，还倒打一把。我三叔醒了，他俩今天肯定是活不了了，不住一不坐而不休。三爷，你别怪我狠了，要怪，要怪你怎么醒了？小心！怪就怪你为什么要醒？小心！这么着急救我，林夫人？你正经点。你们找死！三爷，这两个人怎么处置？三爷，你你不能动我，我可是裴家的人。从你动我夫人那一刻开始，注定你死定了。敢欺负我老婆，我不仅要你死，我还要你们京都裴家陪葬。三爷，我错了，我以后再也不敢了。顾云溪啊，不不不，是林夫人，我求你饶了我吧，我永远不是泰山，你就让三爷饶了我吧。三爷，这两个人怎么处置？抓起来，问清楚车祸的事，先压下这件事，要把他们勾搭一起的人全给我揪出来。是。我不是说过我的女人不准受伤吗？疼吗？不疼。我把林少佐抓起来，你会心疼吗？怎么会心疼？我巴不得他赶紧去死。林先生，既然林少佐已经解决，车祸也查清楚，我们是不是该离婚了？呃，你放心，离婚协议我会直接签好的，什么财产我都不要。你又跟我提离婚？你做宁心丸，不就是为了救我吗？是。但这只是我们之间的交易，之前说清楚的，你放心，我什么都不要。所以你我之间，你救我，只是因为交易。是。你，林千叶，我这样做你应该不会误会我，对你略有所图了吧？像我这样被欺辱过的女人。怎么能配得上你呢？这是离婚协议书，我已经签好字了。嗯。顾云溪，你到底想要什么？三爷，你要的雇佣资料。证据已经在我手上了，当年害死我妈妈的，就是顾云阳，是他这个私生女。是有
？难道你知道？你妈自以为有了云容之药，根本就不把我放在眼里，死了也好。你还算是个人吗？顾云溪，你看这是？是妈妈的骨灰。你至于叫出来，要不然我把你妈的骨灰扬了。不要。顾云溪，你以为你做出来的明星玩儿，勾搭上少泽就赢了吗？我告诉你，少泽是我的，林风也是我的，证据给我交出来！我不会把证据给你的，而且你也不可能嫁给林少泽。我嫁不了，难道你就能了吗？你不知道吧？当初睡你的是我找来的乞丐，所以你被这么糟蹋，难怪少泽会嫌弃你。不只是少泽，就算林清叶醒了，也是会嫌弃你的。你少在这做林夫人的美梦了，你这种破鞋呀，去给林家当佣人都嫌脏。没错，你个破鞋，根本不会做我顾荣的女儿。你赶紧把证据交出来，要不然我把你妈的骨摔了！不要，还给我！把骨交出来！怎么又是你啊，桂云溪？现在什么野男人你都敢往公司带了吗？你那个植物人老公要是知道了，岂不得气活过来呀？又被欺负了。我母亲的骨灰，在他们手里。谁允许你进去云融之岛？滚出去！这里岂止你这种男人进来！哎呀，爸！你他妈敢打我！这里是云融之岛，我的地盘，这些之人敢打我？没错，顾云溪是三爷的老婆。虽然三爷是个植物人，但你这么绿他，你是在找死吗？我就是林千叶，我绿我自己啊。你是林千叶，<笑>你要是林千叶，我就当面下跪给你道歉。新生谁不知道林千叶是个植物人？你当我们是傻子？现在就给林家打电话。不必了。怎么？知道怕了？怕也没用，我可是林家的亲家。大义灭亲，让三爷的人收拾你们这对耿男女。打电话多麻烦，有什么话，当面说就是了。爸，你怎么了？我要打电话给少泽，你们这对奸夫淫妇，等死吧！你闭嘴！爸，你打我做什么？快让我收拾你们耿男女！哎呀，闭嘴吧你！啊、三爷、啊，都怪我有眼无珠啊！哎呀，没眼力劲，赶紧跪！三爷跪下，都是、啊、三爷，三爷，呃，都是我们部队饶了我这啊！这一回吧，怎么可能？他不就是鬼一样的小白脸吗？怎么会、啊啊？三爷，对不起啊！三爷，都怪我有眼无珠。三爷，对不起，对不起。你们该说对不起的，不是我。顾云溪这个贱人，他不会做林夫人的。他隐晦的是我，是我呀，我可以换回来的。啊，啊没没没错，三爷，顾云溪啊，他从小就不听话呀、啊，死了我很乱呐。他怎么和我们云瑶，简直就是云泥之别。三爷，这就是你口中的云泥之别。不过确实，我夫人是云，顾云瑶，连你都不算。啊！怎么可能？爸，怎么了？你给我滚！爸，怎么了吧？顾云瑶，你根本就不是顾荣的女儿。你妈搭上顾荣之前是暗娼，亲子鉴定出来，你们根本就不是父女的关系。你你怎么知道？嗯你他妈的，你骗货！你居然跟你妈一样骗我！你你你，你我真是掐死你！夫人，这个是云融制药的股权转让协议，三爷已经从股东手里全部收购过来，归到了您的名下。您现在已经是云融制药最大的股东了。至于傅荣，他这些年挪用公款，以权谋私，您看。哎哎哎哎！云溪，我可是你的父亲，你不能把我赶出公司了。当年你把我逼去乡下，让我替嫁，现在你知道你是我父亲了，更何况，你还对妈妈做了那样的事情，把他们两个带到警察局去吧。是，走啊！别别别！别别别
，呀，叔叔，你你干嘛？都给我放开我！鬼去！我真是白眼你了！你既然一点福利钱都不，你是个白眼狼！你，天哪！你凭什么要走？白眼小伙子，你给我滚！谢谢你又帮了我一次，收购股份的钱我会想办法还你的。离婚协议，我还有事要回公司，有什么事晚上回家再说。看来必须得尽快离婚了。有我这样的女人做夫人，只会让她丢尽脸面。林少泽勾结的高层已经处理干净了，还有两个和林家私交颇深，张副总不敢贸然处理，想问三爷的意思。三爷。让张云叶按规章处理吧，不用顾及林家。是。三爷，您在想夫人的事？仇也报了，公司也拿回来了，我还能用什么留住他？林总，我进来了。千叶，我今天晚上组了个局，都是咱们打小就认识的朋友，庆祝你病愈。你这个主角可千万不要缺席哦。你们去吧，我老婆在家等我。我先走了。你们自己去。哎，千叶，路上他们都……什么老婆？一个不要脸的村姑，还是替嫁的，配当林夫人吗？我准备了一些饭菜，不知道合不合你的胃口。只要是你做的，我都喜欢。快尝尝吧。啊，对了，三爷，股份的那些钱我会……我收购股份，可不是为了让你还钱的。那你想要什么？你觉得呢？你什么都不用还，就当是我为了合作入股吧。合作？林氏准备进军医药行业，挑中了云溶制药，怎么连合作也不愿意？愿意，愿意。这一杯，谢三爷信我，愿意给我合作的机会。这一杯，感谢三爷这段时间。对我的帮助和照顾。行了，谢我不需要用酒，你少喝点吧。嗯，没关系，今天高兴嘛。你喝醉了？没有没有，我可是千杯不醉。我给你看，我可以走这些。呃，嗯，哎，小心。你乖乖在这待着，我去给你拿解酒药。千叶，你别走。我没走，我只是……你别说，听我说。你要说什么？其实，我挺喜欢你的。真的？在我被抛弃、背叛、一无所有的时候，是你一直信我、帮我。然后呢？但是我们只是合作，这段关系迟早都是要结束的。我不介意把这段合作期限延长为一辈子，怎么样？可是，是你先拉住我的，所以这辈子都别想放手昨天晚上到底做了些什么？下半年我们公司的重点会放在医疗行业。昨晚虽然是我主动，但是我真不是那个意思。第二条信息呗。我咬的那口严重吗？应该可以遮住吧。三爷结婚居然是真的，不是说他不见女色吗？三爷，这个万年铁树居然开花了，<笑>以后我们是不是得管他叫总裁夫人？
千叶，和大家介绍一下，这是你们的新老板，我归他管。什么情况？我老婆有些害羞，你们先谈，我去哄哄。我真的不是在做梦吗？第一次见三爷笑，刚才那位就是林夫人吧？好漂亮，怪不得三爷那么喜欢。张副总跟了三爷那么久，总说三爷不喜欢女人才不娶她，结果三爷不是不喜欢，分明是不喜欢她了。让你们讨论项目，不是让你们讨论三爷的私事，都给我闭嘴！不是说要紧急情况吗？怎么了？我受伤了。怎么伤的？伤哪儿了？怎么不去医院啊？这种伤要怎么去医院？当然是谁咬的，谁治了。我去拿药箱。你就是最好的药。千叶，我有话跟你说。你就是顾云熙吧？我是林氏的副总，我跟千叶从小一起长大，我们关系很好。你好。千叶不喜欢公事和私事掺和在一起。顾小姐，你应该知道分寸吧？刚刚我们在开会，你贸然打视频过来，已经严重打扰到我们了。她是林夫人，没有什么打扰不打扰的，更何况她过来不是为了私事。不是因为私事是什么？千叶，你别怪我说话难听。顾小姐，她就是个村姑，我们谈的生意她根本就听不懂。你说话注意分寸。我已经打算和云融制药合作了。今天我夫人过来是来签合同的。云融制药，<笑>张副总，你好。我是云融制药新上任的总裁，以后合作方面请多多指教。好，你先出去吧。顾小姐，这边请，我有些话想对你说。有什么话就在这儿说吧。好，我也不介意千叶听到，反正就算你跟我起了什么争执，千叶也是会站在我这边的。张副总，你有什么想说的？顾云溪，你在新城的名声那么烂，你跟千叶在一起只会让他丢脸。男人最在意的就是脸面，你要是还有点自知之明的话，就应该主动离开他。张副总不是说林总最讨厌公司掺和吗？他要是知道你这么插手我们之间的私事，他不会生气吗？你，再说了，你要是真的关心他，当初他变成植物人躺在病床上的时候，你又在哪？我前段时间出国谈项目去了，否则你以为你能嫁进林家？啊。原来在你心中，项目比他的安危更重要。我懂了，你胡说八道什么？我跟千叶是青梅竹马，这么多年一直是我陪在他身边，我们之间的感情是你这个外人无法插足的。张副总就是想跟我说这些吗？还有别的事儿吗？没有的话，我先走了。哎，你不过是一个村姑，还想做林夫人？你给我等着，我要让你丢尽脸面。张艳艳说的对。我这样的女人，嫁给林千叶只会损害她的脸面。我应该趁早跟她离婚。千叶，下次进来记得敲门。千叶，你怎么突然跟我生分起来了？以前这地方我不是随便进的吗？有事吗？千叶，顾小姐她是个村姑，名声又不好，根本不适合当总裁夫人。这事儿要是传开了。整个故事都会因为他成为笑话的，这多不好啊！林夫人只会是他一个人，谁敢笑话，告诉我，我让他再也笑不出来。以后我不想在你嘴巴里听到这些话，不然你可以直接去分公司。千叶，出去，出去。张副总，你拿人帮又来谈项目了？就这种小破公司也配跟咱们谈合作？让他们滚！可是，怎么现在连你也不听我的了？嗯，不敢。这名拿人帽的林总是总裁夫人的表姐夫，所以你看要不要通知林总？表姐夫，让林总来我办公室。张副总，没想到您这样的大人物还有时间抽空见我，真是太荣幸了。林总，听说你是顾云熙的表姐夫？没错，但是张副总怎么会认识顾云熙那种村姑啊？想要拿到林氏的项目很简单，我要你帮我办一件事。好。喂，小姨，你已经到新城了，表姐和表姐夫也来啊。好呀，没问题。那我们晚上一起吃饭。和谁打电话呢？哦
。呃，我小姨之前在乡下的时候，她一直都很照顾我。你要接他们过来吃饭，我来安排吧。这不好吧？有什么不好的？这件事交给我去星辉酒店。不过，我有点忙，可能要晚点去，可以吗？你也要去？林夫人的家人，我当然要去。你是开车辆宾利去，还是让陆助理送你？不用了，我不想太招摇。那我交代一下，让他们好好招待你们。哎，谢谢。小姨，表姐，表姐夫，林七爷，你可算来了。小姨，你怎么突然来新城了？看看你呀、啊，顺便呀、啊，给你说个回事儿。什么？你表姐在乡里给你相中了一个老板，虽然说五十多岁了，但是很有钱。哎呀呀，你不想起你的名声，吃完饭就跟我回去。可我已经结婚了，霍云溪，你就别硬撑了。谁还不知道你吗？你爸把你从乡下接来，就是为了嫁给那个快死的人。要不然，谁会娶你这种人呢？就是，你表姐给你找的可是很有钱的老板，人家都不嫌弃你，就别挑了。等你现在老公一死，就不嫁人吧。行了行了，咱们先去吃饭吧。哎呦，你看这里边啊，这么排场。是啊，妈。这可是林城亲自安排的，全新城第一的星辉酒店，不是什么人都能来的。要不是林城安排，咱们怎么可能来这儿呢？你看我女婿啊，多有本事！那当然了，比那些快死的人知道强了多少倍呢？表姐，你怎么说话的？不好意思，各位，现在没有包间了，只有大堂，可以吗？啊？这几位可是我们的贵客，几位。我们已经预留最好的钻石包间了。钻石包间就是那个全新城只有一个的。林城，你也太厉害了！这明明是林，是我老公安排的。你老公？你老公都已经快死了，还能给你安排钻石包间？哎呦，顾云溪呀，顾云溪，你这也太会说大话了，笑死人了。你云溪啊，你也真是的。你看你表姐夫真有本事，你干嘛啊说你老公呢、啊？哎，行了，咱们去吃饭吧。各位，这是我们酒店赠送的香槟。我们老板说了，诸位都是贵宾，所以本场消费全场免单。哎呀，老公，听说星辉酒店的老板呀、啊，什么人都看不上，竟然招待你，你可太有面子了。点些我小姨爱吃的吧，嗯，大丰收、糖醋肉，还有。你点的是人吃的吗？老公，你忘了，他可是村姑，没来过这么高档的地方。看着，我只教你一次，来一份鲍翅双辉、炭烤神户牛肉、金汤关东参，还有四份燕窝盏。记住，必须是雪燕。再给我来两瓶罗曼尼康帝，要五十万的那种。五十万？这酒怎么这么贵呀、啊？妈。你和顾云溪一直在乡下，觉得五十万贵。我们家林城啊，平时抽包烟都是这个价呢。今天呀，也是想让你们长长见识。表姐，你不是一直也在乡下吗？不过就是三年前才来到这里，现在就装起城里人了。不过我现在已经嫁给了我们家林城，你呢？哎，你说，你那个快死的人有没有给你留遗产呀？不会。什么都没给你吧？<笑>来，我今天身体不舒服，喝不了酒。得了吧，你是不会喝吗？我们早知道你这么寒酸，不会嫌弃你的。更何况你是借了我们的光才来到这么豪华的地方。你说你不敬我们一杯，这说不过去吧？来来来来来，顾云溪。你是故意的吧你？你没长眼睛。老公，他把我的新衣服都毁了。顾云溪，这可是我给小雪买的最新款，价值百万。说怎么办？他一个穷酸货，他赔得起吗？这样吧，顾云溪，你呢，乖乖的和你那个快死的人离婚，回老家和土老板结婚。这衣服呀，我就不让你赔了。顾云溪，你表姐都这么大方了，你快点答应她。是啊，云溪，这衣服上百万呢。你就是去卖，也挣不了这么多吧？谁敢让我的老婆另嫁他人？你老婆顾云溪嫁的不是一个植物人吗？难道植物人给醒了？这也没请我们喝喜酒，不会是连白酒的钱都没有吧
。我的天哪，老公！看他们两个穷酸样，估计也赔不起。老公，他们哪能跟你比呀、啊？你最近接的可是林氏集团的项目，如果这个项目成了，别说是几百万的衣服了，那就是几千万的，也闭眼都能买。林氏集团？对呀、啊，就是那个超级大的集团。你们两个土包子应该也听说过吧？我出去一下。知道怕了。最近有个叫林城的，和林氏有合作，你就这么跟他说。喂，陆助理，您怎么给我打电话了？我真是太荣幸了。林城，三爷交代了，项目给你，就当是赔你夫人身上的衣服了。妹夫，妹夫是三爷，怎么可能？顾云熙嫁的不是个植物人吗？怎么可能是林氏集团的三爷？闭嘴！三爷也是你能叫的。我们是亲戚，看在我老婆的面子上，我才坐在这儿和你们一起吃饭。不要求你们雪中送炭，也不必这么见人下菜吧？对不起，三爷。呃、对不起啊，三爷，我们刚才是跟云熙开玩笑呢。开玩笑，对对对，都是开玩笑，咱是一家人嘛。那个项目，我也是开玩笑的。你们这种人，还不配和我林氏集团合作。走，回家。顾顾云熙，你好，请结账。不是免费吗？怎么又结账了？我们可是看在三爷和夫人的面子上才免费的，现在他们俩走了，肯定得结账。多少钱？三百三十万。刚刚是不是都没吃什么东西、啊？想吃什么，我带你去。不用了，刚才谢谢你。这份协议你还是签了吧。亲戚都见过了，还要离婚，是有什么不满意的？星辉酒店的排场不够大吗？你误会了，我根本没有图你的身份和钱。那到底是为什么非要离婚？难道你当初喝醉酒说喜欢我，都是假的？我喝醉了，醉话不能当真。但是我当真，你得负责。跟我在一起会对你的名声造成影响。你瞎想什么？有我在，我不会让别人对你说三道四。我有我在，你的顾虑就不会再是顾虑。你再好好想想吧。不是让我还好好想想吗？回家想。回我们的家，千叶，你叫我来干什么？云溪的表姐和表姐夫，是你叫去的。千叶，你听我解释，我也是为你好。我和他的事情，不需要你这个外人来插手。你下个月直接去国外的分公司，要是再有下一次，就不是这么简单了。千叶，出去。居然为了个村姑把我赶去国外！该死的顾云熙，我饶不了你！想让我离开，没那么简单。顾云瑶，这不是顾云熙的妹妹吗？坐牢了，哈，有意思！我要去见见她。顾云熙那个贱人。他凭什么当林夫人嘛？他就是一个破鞋，他是一个贱人。破鞋？当初啊，是我给他下的药，他才和那个乞丐发生了关系。他就是一个破鞋，他怎么会当林夫人呢？当初是我错了，我应该嫁过去的，我才是那个林夫人，对不对？他把顾云熙杀了。原来还有这个。顾云熙，这次他要完蛋了。千叶让我出国，你帮我举办一个欢送宴，就说我要跟顾云熙道歉，顺便再帮我找一个乞丐。这一次，我要让顾云熙丢尽脸面，让千叶亲自把他赶走。你怎么还来带我参加林氏内部的宴会？我带林夫人来，有问题吗？很快就不是了。没有这种可能。林千叶。我想了很久，我们还是
，现在乖了。以后你要是再不乖，我就继续。嗯、林夫人，对于我来说，你是这个世界上最好最好的宝物。我想让所有人都知道，我有你这样的夫人，懂吗？周围一块破布的我，被他这样珍惜，我真的值得吗？好了，先走吧。三爷，这是第一次带女娃，还真是活久见。这可是林夫人啊，当然要带了。听说三爷痴迷的不得了，不过也难怪，林夫人长得太漂亮了。听说这三爷为了林夫人，把张副总都派到国外了。千叶，你不是要跟我夫人道歉吗？那天的事情，对不起了，云溪，你不会介意吧？我当然介意，而且我并不打算原谅你。好吧，看来你是记恨上我了，怪不得千叶要赶我走呢。哎，千叶，郑副总好像有话找你说，你不去看看吗？怎么还害怕我欺负你老婆啊？你去吧，你去吧。有事找我，注意分寸。真没想到，你还有脸来啊！张小姐，我今天呢是作为千叶的女伴一起陪她来的。他今天已经给足了你面子，请你不要再自取其辱了。我自取其辱？笑话！今天这场宴会上最脏最贱的，难道不是你吗？你什么意思啊？还装傻是吧？你真以为大家不知道两年前发生了什么？你害死你亲生母亲的事情虽然已经解决了，可是你跟人鬼混，听说还是个乞丐呢。<笑>想起来了。顾云溪，你说你一个破鞋烂货，你怎么好意思扒着千叶不放的？你配吗？你说，要是千叶知道你跟一个乞丐睡过，他得多嫌弃你啊！闭嘴，实话还不让人说了。就算不提千叶，今天在场的人要是知道了这事儿，他们会怎么看你啊？你说你还是云融制药的总裁呢？我看啊，云融制药都要被你毁了。我说让你闭嘴。你要是还有点自知之明的话，就赶紧滚。要不然，丢的不只是你的脸，就连千叶的脸也要被你丢尽了，破鞋。嗯、云溪，你怎么了？张妍妍又对你说什么了？放手，我要回去了。到底怎么了，云溪？林千叶，我都说了我要回去了，我根本就不该来这里。我也不喜欢你，我就只是想停止我们之间的合作，有这么难吗？你，林千叶，你那么好，值得更好的。怎么又不乖了？我是不会让你走的。顾云溪到底发生了什么？告诉我。谁把乞丐放进来了呀？嗯。不可能，不可能，放我走，放我走！你忘了我了吗？那天晚上，你好主动，我好喜欢，我好想你啊！你怎么不来找我？你忘了我们一日夫妻了吗？哪来的人？带走！千叶，这就是两年前那天晚上跟顾云溪睡的人。顾云溪呀、啊，自己的母亲重病在床，还跑出去和别人在酒店鬼混，也不挑，竟然找个乞丐，竟然和乞丐睡，这口味也太重。这怎么配得上三爷？恶心，太脏了！这个女人，她根本不配做林夫人。千叶，林氏可是大集团，怎么能有这么肮脏的林夫人呢？云溪，不要过来！千叶，我来把这个肮脏的女人赶出去。够了。放心，有我在，不会让别人欺负你的。千叶，你都这样了，还要护着他？没错。你你还能接受他？因为两年前和他发生关系的人，是我。什么？千叶，真的是你吗？真的是我。这两年我一直都在找你。说起来，我还要感谢顾家，把你送到了我的身边。林夫人的位置，只能是你的。真的吗？嗯。两年前，我被人设计陷害。在酒店遇见了你，是你救了我。啊！这不可能！顾云瑶跟我说了，是这个乞丐啊！你果然和顾云瑶有联系。
，你果然和顾云瑶有联系。张妍妍，我警告过你，我不会再手下留情。看来，你还是不长记性。我都是为了你好，顾云溪，他根本就配不上你、啊。在我眼里，顾云溪比你们所有人都要好。都怪我，我应该早点和你说的。真的是你？是啊，从两年前我们的缘分就开始了。不要哭了，小傻瓜。从始至终，你就只有我一个人。云溪，我认定的人就只有你。两年前是你救了我，变成植物人也是你救了我。从一开始，我们之间的关系就不会是合作。我喜欢你，爱你，给我一个机会，让我保护你，好吗？嗯。好、哦。老婆，这次不要跟我离婚了，好吗？怎么了，老婆大人？老公，真的是你吗？不是你为了安慰我才说那些话的吧？当然不是，到底是不是真的？老婆大人亲自试试，不就知道了。三爷，张爷爷已经被赶出了人世，张家一直在求情。你按您说的，通通拒绝了。好了，我去接我的老婆了。